السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علام اللہ نبی عباد ہم آباد شکریہ درشک شرتا بھائی بہن کا شیو دورے دیش ایوم پرواسی جی جی کھانے آچین اپنے شکل کے شادر آمنتر جانا چھی اسنا فاؤنڈیشن اسٹوڈیو تھے کہ شورا شری شم پرچاری تو پرشن اتر ملک انوشٹھان شرعی شما دھانے پری درشک الحمد للہ انہوں نے دنی موتو آجو امرا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیقی اپنا دیر شمو کے حضیر ہوئے چھی اپنا دیر کریتا پرشن گلو اتر دے بار جنو اپنا دیر جشم اس پرشن گلو آما در کچھ اپنا کورے تھا کہ एगुल कि विभ्रांति आद्धतिगत किसू भूल आर कारण अपना अने प्रश्न उत्तर पाचन ना तर भर एक हलो आपस्त पोस्टे लाइव प्रोग्राम प्रचार कर दिन आगे हमारे मीडिया टीम भाइय क्या करगूलाते अपना जो प्रश्न करगू साधारण काउंटे आसे ना कारण अपना विभिन्न जगह प्रश्न कर लेगो के कलेेक्ट कर सामने देवाटा तेज कठिन हो जाए अपनारा चेष्टा कर पोस्ट जेखने सम्प्रचारित तो हे लाइव चलती सरसरी पोस्टर मंत्य घर प्रश्न करवार कहो कहो इनबक्सर प्रश्न ता कपि कर दे सबग दीते क्योंकि लाइ अपा प्रश्न करार चेषा करब लाइव प्रश्न कमेंटर घरे लाइव पोस्टे मंत्य घरे अपना प्रश्न करब इनशाला से क्षेत्र में प्रश्न अनेक समय देखा गलो अपनी प्रश्न करत्तर दिए क्योंकि एक घंटार ये विशाल टाइम भेतरे को फाँ के उत्तर चले गए अपनी खेल करें अपनी हम मन कष्ट आज प्रश्न उत्तर देवा एकाधिक बार देखे एम हो भाई बोन बार 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 प्रश्न उत्तर देवा अथच हमें से प्रश्न उत्तर दिए तो ये पुरो लाइफ जुड़े हमें मनोज सहकार शुरार चेषा करब इनशाला बीदिल्ला से ही साथे सबगल प्रश्न उत्तर आसले दे सम्भव है अपना जान प्राय दुहजार बस तेईस प्रश्न पर्त आसे एक घंटार भेतरे यतगुल प्रश्न उत्तर देवा अल्प समय भेतरे प्राय असम्भव जार कारण आप चेषा करी विशेष देखिए विशेष प्रश्न उत्तर देवर जो आल्ला तला के तफिक दान कर प्रिय दर्शक और कथा ना बाड़िए चले जा सरसिंग समस्त प्रश्न इतिम्य चले आसगल उत्तर दीते जा नसरी अख्तार बन प्रश्न कर मेरे सीजदार समय कई और हाँटुर मध्य फाका रखब कि ना अथवा कोई हाँटुर ऊपर लागिए सेजदा करा जा देख बन नासन ना अपनी कनु के हाँटुर ऊपर लागें ना एवं ये सेजदा कर लेता है पृथक रेखे अपनी सेजदा कर अपनी द्वित प्रश्न कर फरज सलाते सालाम फिर आगे हादिस वर्णित बाढ़ती दोगुलो पड़ा जा देख बन दोए मासूर जो जैगा शेष बैठके एखे अपनी اللہ میں نظامت نفسی ایبان اللہ میں نعوذو کو نعذاب قبر و عذاب جہنم ارو جشم اس دعا گلو آچھے ہی کھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے تو شکل اللہ اپنے پڑھ بین ایشا تھے انہوں کو نو دعا ہو اپنے چائلے پڑھتے پارن کونہ سننا پڑھنے تو دعا کرتے پارن کارن بخاری حدیثی آرسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو چن مسلمی مارچے سمم الیختر من الدعا ایماشا اور تھا شیش بوئی ٹھوکے درود آتے ہیں تو ہم درود در پوڑے نمی سیستم بولے چھن چھے جی ہی کونو دعا چاہی لے کرتے پارے اے جنہ اپنی جی کونو دعا انشاءاللہ کرتے پارے تو پھر قرآن سننا بولنی تو دعا ہی کرا ہو چھتی جگہ ٹھتی ہے ایر پورے پرشنے کرے چھن فرحانہ دیبا اپنی پرشنے کرے چھن اسنامی شریعہ بھی تی کچھو بینک بیبن نو میاں دے کچھو سکیم چالو کرے چھے ایٹا کتر کو شوٹ फार्स सिक्यूरिटी इसलमी बैंक के निजे एफडीआर टिकार ऊपर लोन ने सिसटेम आज जतदिन लोन शोध ना हो तीन एक निर्दिष्ट अंक टाक जमा दिए जो आर एफडीआर लाभ पाव जाए यह शरियत सम्मत की ना अभी अपनार पर अंश तो पूरेपुर बुझी नहीं क्योंकि प्रथम अंशटी आपके बोलो विभिन्न स्कीमे जे विभिन्न बैंक अपना के पलिस विभिन्न अपना एफडीआर विभिन्न टाइपर जे अर्थ रेखे अपनी मास मसे लाभ भोग कर सूझ रेखे एगो इसमी बैंकगुलूते आसले परिपूर्ण भाव इसलमी पद्धति अनुजाई फलो करा नाना कारण कठिन है ना सम्भव है ना असुविधा तैरि है इस समस्त कारण अपनी चेषा करबें एगुलो के अवयड करवसार क्षेत्र में इनभेस्ट करार्ज जी को स्कोप ना थे तो इनशाला जायेज है ये सन्देहजुक्त बोलते परि इटा के बेचे रखते पर भलो जो बेचे थकते ना पर अपना जो हराम है ना इनशाला लायला अख्तार प्रश्न कर मुसलम साथ ही आल्लाहर सरसि कथा हो रसुल पाक सल्लाम के मेरजे नहीं आल्ला तला कथा से कण्ठस्वर कैमन छो ता कर्ण हादीसी कौ कि जाना गया से ना हमारा कर्ण हादीस के जीना कण्ठस्वर कैमन छो एम डी रबिउल सरकार जानते चेसन राजमिस्त्री क्ष करी क्ष करवार 
করার ক্ষেত্রে নাপাক জায়গা দিয়ে চলাচল করতে হয় তাতে কি আমার শরীর নাপাক হবে না নাপাক জায়গা দিয়ে আপনি চলতে গেলে নাপাক পাক সব রকমের জিনিসপত্র আছে এর ভিতর দিয়ে চলতে গেলে আপনার শরীরে যদি সরাসরি নাপাক লাগছে আপনি নিশ্চিত না হন তাহলে আপনার শরীর নাপাক হবে না আর যদি লেগে যায় যেটুকু লেগেছে ওইটুকু আপনি ধুয়ে ফেললে চলবে ইনশাল্লাহ অসুবিধা হবে না এরপরে প্রশ্ন করেছেন আব্দুর রহমান ব্যবসার ব্যবসায় মুরগি দোকানের একজন জবাই করে সেক্ষেত্রে জবাই কি সই হবে কোনো অসুবিধা নেই যে কেউ জবাই করলেই মুসলমান জবাই করলেই হবে মুশ্রিক না হলেই আপনার তার জবাইকৃত পশু আপনি খেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ অসুবিধা নেই মঞ্জুরা পারভিন প্রশ্ন করেছেন মহিলাদের ক্ষেত্রে রূপ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদার যাওয়ার সময় বসতে হবে নাকি সরাসরি সিজদা যাবে রূপ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদা যাওয়ার সময় বসতে হবে কিনা না বসতে হবে না সরাসরি সিজদা যেতে পারবেন এরপরে হাসানুজ জামান প্রশ্ন করেছেন মেয়েদের মাথার চুল বেচা যাবে কিনা ভাই হাসানুজ জামান মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা জায়জ নেই একান্ত কোনো মানে বিশেষ এক্সেপশন ছাড়া নর্মালি জায়জ নেই অতএব আপনি মেয়েদের মাথা চুলও বিক্রি করা জায়জ নাই মানিক শেখ প্রশ্ন করেছেন আপনি নাম্বার চেয়েছেন মোবাইল নাম্বার দুঃখিত মুসা নাম রাখা যাবে না কি না আব্দুল মান্নান জানতে চেয়েছেন যে অবশ্যই রাখা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আলী বিন আব্দুল খালেক জানতে চেয়েছেন কোনো বান্দা যদি লাইল আল্লাহ পড়ে তাহলে সে বাক্যটি আকাশ ছেদ করে আর সে কম্পিত অবস্থায় পৌঁছে যায় আল্লাহর বাক্যটিকে জিজ্ঞাসা করেন কেন এমনটি করেছে বাক্যটি উত্তর দেয় কারণ আমাকে এ হাদিসটি এটার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমার জানা নাই আমি আপনাকে বলতে পারবো এটা সহি কিনা আল্লাহ তালা রহম করুক মোহাম্মদ আলী প্রশ্ন করেছেন হারাম টাকা কেনা মোবাইল দিয়ে ফেসবুক আইডি খুললে সেই ফেসবুক আইডি কি অন্য ফোনে ব্যবহার করা যাবে নাকি সে আইডি ব্যবহার করা হারাম হবে হারাম টাকা দিয়ে মোবাইল কেনা মোবাইল দিয়ে ফেসবুক আইডি খুললে সেই ফেসবুক আইডি ফেসবুক আইডির সাথে তো হারাম হারালে ব্যাপার নাই আপনি সেই মোবাইলটা যেটা হারাম টাকা দিয়ে কিনেছেন সেটা হারামের যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় মালিককে ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকলে সুযোগ দেবেন আর না হলে দান করে দিবেন সেটা করতে হবে ফেসবুক আইডির সাথে কোনো সম্পর্ক নয় ওটা করতে পারেন আপনি ইউজ করতে পারেন সৈয়দ আজহার গানি প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক কাছের কোনো সময় কোন দোয়া পড়লে নিজের একান্ত মনের বাসনা পূর্ণ হবে আপনি বিশেষ করে ভোর রাতে দোয়া করতে পারেন এটা আমি দোয়া খুব বেশি কবুল হয় সেজদা আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন বান্দা সবচেয়ে আল্লাহর কাছাকাছি যায় সেজদা গেলে সালমা আইফা জানতে চাই একজন মহিলা ডাক্তার হিসাবে আমাদের সীমাবদ্ধটা জানতে চাই বিসিএসসি কি যাওয়া যাবে বিসিএসসিতে গেলে মেল পেশেন্ট তো দেখতে হবে আবার সরকারি ডাক্তার না হলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের স্থানে যেতে পারব না যেখানে বসে আজ আমাদের ম্যাডামরা আমাদের মেয়েদের জন্য আমাদের ব্যবস্থা ওটিত পর্দার ব্যবস্থা রোগীদের পর্দার ব্যবস্থা তা কিছুই করে না আমি আপনাকে বলবো আপনি বিসিএসে যাবেন যথাসম্ভব পর্দা মেনটেন করে চলার চেষ্টা করবেন আপ্রাণ চেষ্টা করবেন আপনি সেখানে থেকে সৎ থাকার জন্য এবং আপনার উদ্দেশ্য থাকবে বৃহত্তর খেদমত করা ইনশাল্লাহ বিদ্যালা এটা আপনার জন্য সহবের হবে আল্লাহ চাহেন তো আপনার যেহেতু উদ্দেশ্য ভালো রোকসানা রুনা রূপা প্রশ্ন করেছেন আমার প্রায় সব আত্মীয় স্বজনের বাসায় পর্দার কোনো পরিবেশ নেই বেড়াতে গেলে নন মাহরামদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে কথা হচ্ছে আমি না চাইলেও আমি বেড়াতে যেতে চাই না এক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত আপনি যদি নিশ্চিত সেখানে বেপর্দার পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয় তাহলে আপনি অবশ্যই যাবেন না এবং সেটা সুন্দরভাবে বিনয়ের সাথে পরিবারকে জানাবেন আপনার এই মানসিকতার কারণে তারা বরং ইনশাআল্লাহ হেদাদের পথে আসতে পারে ইনশাআল্লাহ বিদ্যাল্লাহ এরপরে আমরা সাইদ আজহার গানি আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাচ্ছি আল্লাহ পাক কাছের কোন সময় আল্লাহ পাক কাছের কোন সময় কোন দোয়া পড়লে নিজের একান্ত মনের বাসনা পূর্ণ হবে স্পেসিফিক কোনো দোয়া আছে যা আল্লাহ তালা কবুল করে নেবেন না নির্দিষ্ট কোনো দোয়ার ভাষা নাই যেটা কবুল আর না কবুলের ব্যাপার আছে ব্যাপার হলো যে আপনি দোয়া যদি আল্লাহ সোহাত আল্লাহর কাছে করেন সেক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সময় আছে সেই সময়গুলোকে আল্লাহ সোহাত আল্লাহর আপনার সেই সময়গুলোতে আপনি ইয়ে করতে পারবেন দোয়া করতে পারবেন সেই সময় দোয়া কবুল দোয়া করলে দোয়া কবুলের সময় বেশি থাকবে যেমন ভোর রাত্রে শেষ দেয় কারো ইয়ে কোনো আব্দুমের রব্বি হোসা যে মুসলিম হাদিস আসিম ইসলাম বলেছেন যে বান্দা আল্লাহ তালা সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে যখন শেষ দেওয়া যায় তখন আপনি ওই টাইমটা শেষ দেয় দোয়া করবেন দোয়ার কোনো বিশেষ ভাষ্য নয় যে এ দোয়া হ্যাঁ ইসমে আজমের কথা বলা আছে ইসমে আজম একটা বিশেষ বাক্য এটা পাঠ করে দোয়া করলে যা চাওয়া হাসটা কবুল করা কিন্তু এমন কোনো ফর্মেট না যে এই দোয়া চাইলে আল্লাহ কবুল করবেন আপনি যেটা পেশ করবেন যদি বৈধ চাওয়া হয় সেটা আল্লাহ তালা কবুল করবেন রোকসানা রূপা আপনার প্রশ্ন উত্তর আমরা দিয়েছি এরপরে শাহরুখ হোসেন তন্ময় প্রশ্ন করেছেন প্রাইজ বন্ডে ড্র হওয়ার পর যে পুরস্কার দেওয়া হয় তা কেন হারাম কারণ এখানে তো কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না
টাকা দিয়ে প্রাইস বন্ডের কাগজ কিনেছেন তার মানে কেমন জানি টাকাটা আপনি ধার দিয়েছেন সেখান থেকে তারা আপনাকে লাভ দিচ্ছে এটা শুধু হচ্ছে কুল্লক্কারজন যারা না ফান্ড ফর ইভান কোনো টাকা আপনি দিলেন লোন দিলেন সেখানে তারা জিনিসটি যদি বেনিফিট আসে সেটা সুদ সেজন্য হারাম এরপরে রিমঝিম রহমান প্রশ্ন করেছেন আমি কয়েক বছর আগে রাগের মাথায় বিয়ে করব না বলে আল্লাহর নামে কসম করেছিলাম এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আমার এখন কি করা উচিত আপনি কয়েক বছর আগে রাগের মাথায় বিয়ে করবেন না বলে আল্লাহর নামে কসম করেছেন এখন আপনি কি করবেন খুব সহজ সমাধান আপনি একটা বিয়ে করে ফেলবেন এরপরে আপনি দশজন মিসকিনকে খাদ্য দিয়ে দেবেন অথবা তিনটা রোজা রেখে ফেলবেন কাফারা দিয়ে দেবেন বাস আপনার কসম ভঙ্গ হয়ে গেল কসম ভঙ্গ হলে কোনো গুণা হবে না কাফারা দিয়ে দিলেন এবং এ কসম আপনাকে ভাঙতেই হবে ভুল শপথ করলে সে শপথ ভাঙতে হয় আপনি ভাঙবেন ভেঙে কাফারা দিয়ে দেবেন এরপর প্রশ্ন করেছেন বাবু ভাই আপনার আইডি থেকে প্রশ্ন করেছেন আপনি আমার মামার বাড়ি থেকে এক বিঘা বেশি জমি পাবে আমার মা মা মারা গেছেন এখন মামা বিশ্বতক জমি দিতে চায় আর বলে বিশ্বতক নিলে নে আর যদি না নেস তাহলে ওইটাও পাবি না ইসলাম কি বলে আর আমাদের কি করণীয় এবং পরকালে এরকম আলেমদের কেমন সাজা হবে যদি আপনার মামা আলেম হয়ে থাকে তাহলে তিনি জেনে শুনে এরকম অন্যায় যদি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তার শাস্তা কঠোর হবে কোনো সন্দেহ নেই তবে আপনাদের বিশ্বতক যদি দিয়ে দেয় আপনাদের পাওয়া আরও বেশি অধিকার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যেটুকু পাচ্ছেন সেগুলো নিয়ে নেবেন আর অতিরিক্ত যেটা আছে সেটা আপনি মাফ করে দিতে পারলে আপনারা মাফ করে দিতে পারেন সবার ইচ্ছা আর যদি মাফ না করে দেন তাহলে কি আমাদের দিন তাদের কাছে অবশ্যই আপনি পাবেন আল্লাহ তালা আদায় করে দেবেন ফারহানা দিবা প্রশ্ন করেছে সেমি সরি ভিত্তিক কিছু ব্যাংক থেকে কিছু মেয়াদে স্কিম চালু করা সেটা কতটুকু সম্মত আমরা ওটা উত্তর দিয়েছি একটু আগে শুনে নেবেন যে এগুলো না করে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে লভ্যাংশ আয়ের উপার্জনের মাধ্যম করা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত আর যদি একান্ত ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো নিরাপদ ওয়ে না থাকে চাইজ হবে কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সরিয়া বোর্ড আছে তারা দেখছেন এবং তারা মনিটরিং করছেন ইনশাআল্লাহ বিদ্ধিল্লাহ আপনার জন্য বিকল্প কোনো পথ খোলা না থাকলে এটা জায়জ হবে আব্দুল মান্নান প্রশ্ন করেছেন আমি আমার ছেলেকে হাফেজ করতে চাই কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে চলতে গেলে বাংলা পড়ে পড়া পড়তে হয় আমি এখন কি করব সবাই বলে যে যে কোনো একদিকে রাখতে হবে ভাই আব্দুল মান্নান আপনাকে যারা বলছেন তারা সঠিক বলছেন না সন্তানকে হাফেজ বানাবেন এবং সে সাথে বাংলা ইংরেজি অন্তত তার প্রয়োজনের যতটুকু দরকার দুনিয়াতে চলতে গেলে তা অবশ্যই শিখাইতে হবে আর সেটা শেখানোর জন্য কঠিন কিছু না এখন অনেক হেফসখানাতে জেনারেল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে হেফসখানার পাশাপাশি আমাদের হেফসখানা দেওয়া হচ্ছে আর অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে আপনি এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করে ভর্তি করাবেন ইনশাআল্লাহ জেনারেল শিক্ষাও সাথে সাথে সে পাবে মুন্সি টাপু প্রশ্ন করেছেন আমার বাবার কবর আমাদের বাড়ির কাছে প্রতিদিন কি কবর জিয়ারত করা যাবে হ্যাঁ ভাই মুন্সি টাপু প্রতিদিন কবর জিয়ারত করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কবর জিয়ারত করলে মানুষের আখরাতের কথা স্মরণ হয় আমি সেই জন্যই কবর জিয়ারত করতে বলেছেন অতএব আপনি কবর জিয়ারত করবেন প্রতিদিন করতে পারলে ভালো কাজ সন্না কাজ যত বেশি করবেন তত বেশি সব পাবেন নুসরাত জাহান প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে যে বিয়ের দিন মেয়েদেরকে বোন এবং ভাবিরা গোসল করা এটা শরীর সম্মত কি না পঙ্গ মানুষ অসুস্থ মানুষ ছোটো বাচ্চা তাদেরকে একজন আরেকজন গোসল করাবে এটা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু একটা সাদ মানে সুস্থ সবল একটা মানুষকে আরেকজন ধরে গোসল করাবে কেন এতে কোনো যুক্তিকতা নেই তারপরও বিয়েশাদের যে কালচারাল ব্যাপারগুলো সাংস্কৃতিক এবং কালচারাল যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কোনো এলাকাতে কোনো সংস্কৃতি চালু থাকলে কোনো দেশে নিষেধ না থাকলে অসুবিধা নেই আপনার যদি মেয়েদেরকে তার ভাবিরা বোনেরা আর ছেলেদেরকে তার ভাইরা দুলা ভাইরা অর্থাৎ পর্দা লঙ্ঘন না করে যদি মানে সমলিঙ্গের লোকেরা যদি তাদেরকে গোসল করায় এবং হারাম কোনো কিছু না করে অসুবিধা নেই এটাকে কেউ সব মনে করি করছে না সুযোগ মনে করি করছে না বিয়ে সাহিদে এ ধরনের আঞ্চলিকতা আঞ্চলিক মানে সংস্কৃতি থাকতে পারে এর সাথে কোনো দেশের সংঘর্ষ না থাকলে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ তবে আজকাল দেখা যায় উল্টা হয় মেয়েদেরকে ছেলেরা ছেলেদেরকে মেয়েরা গোসল করে আল্লাহ মাফ করুক এটা যদি হয় তার সেটা কিন্তু ভয়াবহ গুণা হবে এবং অন্যায় হবে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন নামাজের মধ্যে একটা প্রশ্ন করবেন অনুগ্রহ করে আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন নামাজের মধ্যে ভাই বোনের কল্যাণে দোয়া আর বিধি কীভাবে করবো আপনি নফল নামাজে শেষ দেয়া করবেন তাহলে আপনি বাংলাও নিজের ভাষায় করতে পারবেন তবে শেষ দেয় ফরজ নামাজে আপনি যদি দোয়া করতে চান শেষ দেয় অথবা আপনার বৈঠকে তাহলে কোরআন সুন্না বর্ণিত যে দোয়াগুলো আছে সেগুলো করবেন রবনা ফেলানা ওয়ালে এখোয়াইনলা দিনা সাবাক কবির ইমান যারা আমাদের আগে চলে গেছেন ইমান নিয়ে মারা গেছেন তাদের জন্য এভাবে আপনি দোয়া করতে পারেন আর এর বাইরে আপনার ভাই বোনের জন্য আলাদা করে দোয়া এই মুহূর্তে আমার মনে আসছে না যে কোন দোয়া আপনি পড়বেন তবে আল্লাহ সুমাতলার কাছে আপনি যে
এছাড়া আর মাঝখানে আর কোনো সালাত নাই জাওয়ালের সালাত বলতে জহরের সালাত কি হতে বোঝানো হয়েছে আপনি যেখানে দেখেছেন মনজুরা পারভিন প্রশ্ন করেছেন মহিলাদের ক্ষেত্রে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমি প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি জাহিদ হাসান প্রশ্ন করেছেন মোহতারাম কোন হিন্দু লোককে দোকান ভাড়া দিলে ওই টাকা আমার জন্য হালাল হবে কি না হ্যাঁ জায়েজ হবে কোনো অসুবিধা নেই হিন্দুর সঙ্গে লেনদেন করা যায় তার দোকান ভাড়া নেওয়া যায় তাকে দোকান ভাড়া দেওয়াও যাবে সেটা নিয়ে কী করবে এটাও দেখার বিষয় হারাম কোনো কাজ করবে নিশ্চিত জানলে সেখানে দেওয়া যায় হবে না মারুফ আলম প্রশ্ন করেছেন সিজদায় দোয়া করার আগে কি ইসমি আজম পড়া যাবে যাবে ইসমি আজম যেহেতু হাদিসি বর্ণিত দোয়া আপনি পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নাই জানানা পারভিন প্রশ্ন করেছেন ঘরে টিভি থাকলে বা টিভি চলাকালে নামাজ আদায় করা যাবে কি না টিভি থাকলে নামাজ পড়া যাবে কেন মানে টিভি থাকলে তো আরও বেশি করে নামাজ পড়বেন কারণ টিভি থাক টিভি আসে টিভি যদি গুণাটোনা হয় আল্লাহ মাফ করুক নামাজ আরও বেশি পড়া উচিত যাই হোক টিভি থাকলে সালাত আদায় করা যাবে আর টিভি চলাকালীন সময় সালাতে করা উচিত নয় কারণ তার ভয়েসে সাউন্ডে আপনার সালাতে মনোযোগ নষ্ট হবে আপনি যেখানে টিভি চলে সেখানে না পড়ে অন্য কোনো জায়গায় সালাত আদায় করবেন যদি সেরকম বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকে ওই জায়গায় আপনি পড়েন সালাত হয়ে যাবেন সে আল্লাহ কিন্তু অন্য জায়গায় পড়া উচিত যাতে করে সালাতে মনোযোগ নষ্ট না হয় জলি খাতন প্রশ্ন করেছেন সহশিক্ষা কি ইসলামে জায়েজ বিশ্ববিদ্যালয়তে শিক্ষা সফর একটা পার্ট শিক্ষা সফরে দশ মার্ক যোগ করে এক্ষেত্রে মেয়েদের করণীয় কি বন বড় কঠিন এবং জটিল প্রশ্ন করেছেন সহশিক্ষা ইসলামে শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ যদি পর্দা মেনটেন করি মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে সহশিক্ষা হতে পারে সেটা হতে পারে কি যেমন সৌদি আরবের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় আর এর বিপরীতে আপনার সহশিক্ষা বলতে প্রচলিত অর্থে যেটা পাশাপাশি বেঞ্চে বসে এটা তো জায়েজ নাই কারণ আল্লাহ সুমাহ তালা মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে এভাবে মিশতে নিষেধ করেছেন এভাবে মিশ্রণের ফলে ফেতনায় প্রতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে আল্লাহ সুমাহ তালা বলছেন লাতাকরা বো জেনা জেনার কাছেও যেও না এটা জেনার কাছাকাছি যাওয়া এরপরেই মনের জেনা চোখের জেনা এবং নানামুখী জেনার পরিবেশ এবং আবহাওয়া তৈরি হয় সেজন্য এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা সফরে না গেলে দশ মার্ক পাবেন না আপনারা সেক্ষেত্রে দশ মার্কে যদি আপনি জলাঞ্জলি দিতে পারেন তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো সেটাকে যদি আপনি ত্যাগ করতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো যদি একান্ত কোনো কারণে আপনি না পারেন আর শিক্ষা সফরে যেতে হয় সেখানে পরিপূর্ণভাবে পর্দার সাথে থাকা এবং নিজের প্রাইভেসি ফেতনা মুক্তি এটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে আল্লাহ হেফাজত করুন এবং সহজ করুন এরপরে প্রশ্ন করেছেন আব্দুর রাজ্জাক কাজের ব্যস্ততার জন্য কোনো কোনো ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেলে সেই নামাজ কিভাবে আদায় করব পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আগে আপনি আদায় করে ফেলবেন বা ফরজটা আদায় করলেই চলবে তবে ফজরের নামাজ যদি কাজার হয় তাহলে মানে সুন্ন সহকারে কাজা করবেন আর ইমরান প্রশ্ন করেছেন নামাজের মধ্যে মোবাইলে কল আসলে যদি শব্দ হয় তাহলে কি করতে হবে হাত দিয়ে আসতে করে মোবাইলটা টিপ দিয়ে বন্ধ করে দিবেন অর্থাৎ রিসিভ করে দিবেন বা কোনো একটা বাটন টিপ দিয়ে যে বাটন টিপ দিলে ক্যান্সেল হয়ে যাবে স্যালেন্ট হয়ে যাবে ওইটা টিপ দিয়ে দিবেন খুব বেশি ঘাটা ঘাটাঘাটি এবং গোতাগুতি করবেন না এমনভাবে করবেন যে দূর থেকে দেখে আপনাকে নামাজেই আসেন সেটা বোঝা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ নামাজের ক্ষতি হবে না এরপরে আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করেছেন সালাম নিবেন চাকুরিজীবীদের জন্য জিপিএ ফান্ডের টাকা জায়েজ নাকি না জায়েজ চাকুরিজীবীদের জন্য জিপিএ ফান্ডের টাকা জিপিএ ফান্ড বলতে যে ফান্ডের কথা বলছেন আপনি মূল টাকা তো জায়েজ কিন্তু এটার অতিরিক্ত যে টাকা দেওয়া হয় সচরাচর সুদের ভিত্তিতে সেটা জায়েজ নেই ওমার ওবায়েদ প্রশ্ন করেছেন শায়ক বেবি কনসিভ করার জন্য মরিয়ম ফুলের কি কোনো বিশেষ ফজিলত আছে আর নেক সন্তান লাভের জন্য আমল থাকলে জানাবেন ভাই ওমর বেবি কনসিভ করার জন্য মরিয়ম ফুলের কোনো ফজিলত কোরআন সুন্না দ্বারা বর্ণিত নাই এটা আমাদের ভারত মহাদেশের লোকেরা এবং আরও কোনো দেশে থাকতে পারে এদের ধারণা মক্কায় গেলে মরিয় ফুল কিনে আনে মরিয়ম ফুল এটা নাকি বেবি কনসিভের জন্য উপকারী আসে এর কোনো ব্যক্তি আমার জানা নেই আমি রেজাল করে প্রশ্ন করেছেন ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবী কাকে বলে পৃথিবী কাকে বলে পৃথিবী বলতে আপনার নবমণ্ডলকে বোঝানো হয় গোটা নবমণ্ডলটাই পৃথিবী আওতাভুক্ত নার্গিস আক্তার প্রশ্ন করেছেন হুজুর আমার স্বামী অক্ষম আমি তার সব কিছুই করি তারপরও সে সন্তুষ্ট নয় তাহলে আমি কি কোনো গুণাহ করছি আপনার প্রশ্ন উত্তর আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না আপনার স্বামীর অক্ষমতা যদি শারীরিক অক্ষমতা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি স্বামীকে ত্যাগ করার নৈতিক অধিকার রাখেন আদালতের মাধ্যমে অথবা যে কোনো উপায়ে আপনি তৃতীয় পক্ষ বসে বা উভয় পক্ষ বসে আপনি সুরাহা করে সেখান থেকে আপনি নিষ্কৃতি নিতে পারবেন আর আপনি সব কিছু করেন তারপরও সে সন্তুষ্ট না আপনি যদি নিজের জায়গা সঠিক থাকেন সে যদি তার চাহিদা বেশি হয় এবং অসন্তুষ্ট থাকে আপনার উপর তাতে আপনার কিছু আসবে যাবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু আপনি নিজে সলিড আছেন কিনা সেটা দেখ
YouTube channel Sunna Foundation. Now, my mother's YouTube channel is a shaken. On a good look, leap us up, me beside the shaken. Shouldn't even. It is a mother's shaman. Obichar J. Cheller wife K. Bola has social with the shaman curti. Aki shange, Cheleko Bola chita social with the shaman kora. Murubidika shaman shaway kurta hobi. Our protege jarjar babar bisheta abner kubishi kyal kora. Uchi. Epore refer Jahan prosno kurichin. Shami Dewan Bagir Murid. Tarkichu Bull Akida Bishash Kore. Tar Pire Tara Pire Chumukai. Bipod Hole Pir Babake Dake. Uh Ebong Ima Mahdini Durud Bani Pore Mitu Shomenaki Pir Jobab D Dibi. Uh come the Dharana Bishash that with Rasi Ehonki B Tiki Raha Jai Sobe Amarki Koro Chitobe. আল্লাহ माफ করুন এটা খুবই ভয়াবহ একটা বিষয় যদি স্বামী দেওয়ানবাগের murid হয়ে থাকেন তাদের ভিতরে অনেক আকীদা আছে যে আকীদাগুলোকে আমরা শিরকের পর্যায়ে বলতে পারি ভয়াবহ রকমের আকীদা তো এই সমস্ত আকীদাগুলো এগুলোকে অবশ্যই আপনার কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে যদি পীর বাবাকে উদ্দেশ্যভাবে মানে শক্তি সামর্থ্য আছে এগুলো আছে মনে করে এরকম স্বামীরকে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যদি না পারা যায় তার কবল থেকে মুক্তির জন্য যদি আপনি চেষ্টা করেন এবং মুক্ত হয়ে যেতে পারেন তো সেটাই আপনার জন্য ভালো এবং এটা করা উচিত এর পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়াও করেন তার হেদায়েতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রহম করুক তার জন্য যাই হোক এরপরে প্রশ্ন করেছেন নারগিস আক্তার তাসনিম রুবাইয়া আপনি জানতে চাইছেন ইসমে আজমটা কি ইসমে আজম মানে হলো আল্লাহর মহান নাম এখানে ইসমে আজম বলতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ কোন নাম গুণবাচক নাম কি বোঝানো হয়েছে নাকি বিশেষ কোন দোয়া এই সম্পর্কে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় এক এক বর্ণতে এক একটা যেমন এক বর্ণনা আছে যে আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বি আন্না লাকাল হামদ লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল মান্নান বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়াদেল জালায়ুম এটা যদি কেউ বলে তাহলে সে ইসমে আজম বলল আল্লাহ তাআলার মহান নাম বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহান গুণবাচক গুণকীর্তন সে করল এর মাধ্যমে সে কোনো দোয়া করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া কবুল হবে আর এর পাশাপাশি আর অনেকগুলো হাদিস অনেক রকম আসছে যেমন একটা দরসে আল্লাহু ইন্নি আসআলুকা ইন্নি আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল হাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদু লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এটাও বর্ণিত হয়েছে আর অনেকগুলো আছে যে কোনটা আপনি ফলো করতে পারেন এম কে ইমরান প্রশ্ন করেছেন ব্যক্তির নামদারি মসজিদে নামাজ পড়লে কি কবুল হয় হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই ব্যক্তির নামে মসজিদ হলে সেখানে নামাজ পড়লে নামাজ কবুল হবে এবং ব্যক্তির নামে মসজিদ হতে পারে এটাতে খারাপ কোনো কিছু নেই অমুক কোন সাহাবীর নামে মসজিদ হতে পারে কোন আল্লাহর নেকার বান্দার নামে মসজিদ সাধারণ কোনো মানুষ সাধারণ মানুষের নামে মসজিদ হতে পারে তবে সেটা যদি এই উদ্দেশ্যে হয় যে যার নামে মসজিদ হবে তাকে হাইলাইট করা তিনি দান করছেন সেটা বোঝানো তাহলে তো সেক্ষেত্রে যিনি করেছেন সেটা অন্যায় করেছেন এবং তার কোনো সব হবে না মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য থাকার কারণে কিন্তু যারা সালাত তাদের গুণ সালাত হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ মাহমুদুল হাসান প্রশ্ন করেছেন তেলাওয়াত শুদ্ধ নয় এমন কেউ নির্ধারিত ইমাম বা অন্য কেউ ইমামতি করলে করণীয় কি হবে ভাই মাহমুদুল হাসান তেলাওয়াত শুদ্ধ নয় যদি শুদ্ধ অশুদ্ধতাটা এ লেভেলে হয়ে যায় একেবারে অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে তাহলে তার পেছনে সালাত দেখলে সালাত হবে না তবে আরবের ওলামাদের ভিতরে ইবনে সামের রহমানের সহ অনেকেই বলেছেন সালাত হয়ে যাবে কারণ ইন্না মালা আমলে বিন নিয়াত ওখানে হাদিসে আসছে ইমাম যদি ভুল করে তার দায় তাকে বহন করতে হবে কিন্তু কেরাতের ভিতরে যদি বড় কোনো অশুদ্ধ হয় এবং আপনার সে ভুলটা যদি আপনার সালা মানে অর্থকে বিকৃত করে দেয় দারুণভাবে তাহলে সেক্ষেত্রে সালাত না হওয়ার মতটা আমার কাছে বেশি দূরে সমৃদ্ধ মনে হয় আল্লাহ আলম সব ডিএম বা দোল আপনি জানতে চেয়েছেন আমার প্রশ্ন হলো বিমানের বিমানে চড়ার সময় কি ক্যাবলা ঠিক রাখতে হবে বিমানে চড়ার সময় ক্যাবলা ঠিক রাখতে হবে কেন তবে আপনি সালাত আদায় করতে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যাবলা ফাইন্ড আউট করা সম্ভব ফাইন্ড আউট করে ক্যাবলার দিকে ফিরে আপনি সালাত আদায় করবেন আর যদি ক্যাবলা কোনোভাবে আপনি ফাইন্ড আউট করতে না পারেন জানতে না পারেন ক্যাবলা কোন দিকে তাহলে সেক্ষেত্রে অনুমান করে যদি ক্যাবলা মনে হবে সেদিকে আপনি সালাত আদায় করবেন সালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ রাইফ এখন প্রশ্ন করেছেন স্বামী যদি রাগ হলে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয় আবার রাগ ঝরে আগের মতো এ বিষয়ে কিছু বলবেন না রাগে মরতে বদ্ধ দিলে বদ্ধ হয় না এই বিষয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল একটা আলোচনা আছে শুনে নেবেন বাবা মা যদি রাগের মধ্যে বদ্ধ দেয় দোয়া কবুল মানে বদ্ধ কবুল হবে কিনা সে বিষয়ে আল্লাহ তালা একটা এহসান হলো যে রাগের মুহূর্তে বদ্ধ আল্লাহ সুমান তারা সাধারণত নেন না কবুল করেন না অতি ভয়ের কারণ নাই তারপরে এটা না করা উচিত মাহবুব আহমেদ প্রশ্ন করেছেন আসরের নামাজ জামাতে পড়ব আমি কি সুরা ফাতেহা পড়তে পারবো হ্যাঁ পড়বেন আসর নামাজে ইমাম যদি আসতে পারেন আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন সোনিয়া সরকার জানতে চেয়েছেন আমার স্বামী পরকিয়া করে আমাকে অপছন্দ করে স্বামী অসন্তুষ্ট হলে আ
কি দোয়া করলে স্বামীকে ফিরে পাবো ভাই বোন সনি আল্লাহ তালা আপনার স্বামীর এই নোংরামি বন্ধ করার সামর্থ্য তাকে দান করুক আল্লাহ তৌফিক দান করুক তাকে সেই জন্য বন্ধ করে আর আপনার উচিত হবে শেষ দেড় লাখ চোখে মানে ফেলানো ভোর রাতে সে ঘটনা ফেলানো সাধারণভাবে দান সৎকার করা বিশেষ দ্রুত পড়া এবং দোয়া ইউনুস পড়া আর সার্বিকভাবে তাকে বোঝানো সবভাবে চোখের মানে ফেলা আল্লাহ তালা সামি কারিব মুজিব আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করবেন ইনশাল্লাহ আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান আর আপনার এই স্বামী যদি অসন্তুষ্ট হয় আপনি যদি বেসিক্যালি তার আপনার চরিত্র ঠিক রাখেন সালাদ সিয়াম করেন তার কোনো হক নষ্ট না করেন তাহলে ইনশাল্লাহ তার অন্ধ সন্তুষ্টি আপনার কোনো ক্ষতি করতে হবে না অন্যভাবে কেউ অসন্তুষ্ট হলে তাতে কিছু আসে যায় না সোহানা ইসলাম প্রশ্ন করেছেন শুক্রবারে গোসল করা কি ওয়াজি না করলে কি গুনা হবে বোন সোহানা শুক্রবারে গোসল করা ওয়াজিব নয় সুন না করলে সব হবে না করলে কোনো অসুবিধা নেই হাসান ভুইয়া প্রশ্ন করেছেন নজরের হেফাজতের পদ্ধতি কি ভাই হাসান নজর হেফাজতের পদ্ধতি হলো যে জায়গা গেলে আপনার নজর নষ্ট হবে সেই জায়গায় যাবেন না যেমন ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি আপনার বন্ধু তালিকা এমন কোন সব লোক আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণ হারাম জিনিস শেয়ার করে তারা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি গুনা থেকে বাঁচার কোনো উপায় না থাকে তাহলে একটু যাবেন না সেখানে এটি হলো নজর হেফাজত করার মাধ্যম আর যেখানে না যে আপনার উপায় না যেমন রাস্তাঘাট সেখানে যাবেন কিন্তু নজরকে সংযত করবেন আল্লাহ সুমাহ তালা করণে কারিমি সেই বিষয়টাই বলেছেন নজরকে আমরা নিচু রাখবো সংযত করবো যথাসম্ভব বিনা প্রয়োজনে উঁচু করবো না নাইমুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন এইচএসসি পাস করে আলেম হওয়ার জন্য কি কোনো উপায় কোনো অবলম্বন করতে হবে নাইমুল ইসলাম ভাই অনেক উপায় আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো শর্ট টার্ম মাদ্রাসা বের হয়েছে এগুলোতে একান্ত জরুরি বিষয়গুলো আরবি গ্রামার ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ে মানুষকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান দেওয়া হয় এবং আলেম তৈরি করে আলেম বানানো হয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো মিরপুরে বারো নম্বরে এরকম একটা মাদ্রাসা আছে দারুল রসাদ নামে আর অনেকগুলো মাদ্রাসা আছে যেগুলো অনেক পুরাতন এইচএসসি এসএসসি পাস করায় বরং ওখানে জন্য ভর্তির জন্য শর্ত সব একই ক্যাটাগরির মানুষ পাবেন আপনি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন প্রশ্ন করেছেন প্রকাশ্যে অবৈধ থাকা কি যায়স কি না প্রকাশ্যে অবৈধ থাকা যায়স কি না মানে বুঝলাম না অবৈধ থাকা তো অবৈধ থাকা প্রকাশ্যে করলে সেটা আরও বেশি অবৈধ হবে এমনি মুখতার হোসেন প্রশ্ন করেছেন ভিতরের নামাজের রুকো থেকে উঠে দোয়া কোনো পড়ার সময় হাত ছেড়ে রাখা যাবে কি না হলে কোনো সমস্যা আছে কিনা হাত ছেড়ে রাখবেন সেটাই বেশি সঠিক দোয়া তুলে হাত তুলে দোয়া করা ভিতরের নামাজের জন্য এটা সাবেত নাই এমনি তাজুল প্রশ্ন করেছেন আমি জানতে চাই কত বয়স পর্যন্ত আকিকা দেওয়া যায় বয়স বেশি হলে কি আকিকা দেওয়া যাবে কি না হ্যাঁ ভাই তাজুল ভাই দেওয়া যাবে বেশি হলে আকিকা দেওয়া যাবে আকিকা দেওয়া না হয় আগে এম আজিজ প্রশ্ন করেছেন আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করি আমাদের প্রজেক্ট যদি কোনো ব্যাংক বা কোনো সুদের কোম্পানি স্পন্সর করে বা ইনভেস্ট করে তাকে গ্রহণ করা যাবে আপনাদের প্রজেক্টে যদি কোনো ব্যাংক অথবা সুদের প্রতিষ্ঠানে স্পন্সর করে এবং সুদের টাকা থেকে স্পন্সর করে তাহলে তো করতে পারবেন না কিন্তু ব্যাংকে তো যে টাকা ইনভেস্ট করে সেটা সুদের টাকা জরুরি না মানুষের আমানতের টাকা থেকেও তারা মানে ইয়ে স্পন্সর করতে পারে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অতএব আপনি সেখান থেকে যে লাভটা আসবে আপনার কোম্পানি যে কাজ করে আপনাকে বেতন দেয় আপনার জন্য জায়জ হবে বেসিকলি ইনশাআল্লাহ যদি সুদের টাকা নিয়ে কোম্পানি রান করে আর সেখান থেকেই আপনার বেতন দেয় তাহলে সেটা আপনার জন্য গ্রহণ করা জায়জ হবে না ফরিদা এসমিন জানতে চেয়েছেন নামাজে নারীদের রুকু সেজদার পজিশন কি আলাদা যদি আলাদা হয় তাহলে সেজদার সময় পায়ের পজিশন কি হবে না বোন আলাদা নয় এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত বলেছি এর আগে মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জুয়েল প্রশ্ন করেছেন হজরত কবর জেয়ারত করার জন্য কোনো নির্ধারিত দোয়া আছে জি কবর জেয়ারত করার জন্য দোয়া আছে এই বিষয়ে আমাদের ভিডিও ইনশাআল্লাহ আপলোড হবে কয়েকদিনের মধ্যে একটা ভিডিও এটির মধ্যে রেকর্ড হয়েছে আজকে এক জায়গায় প্রোগ্রামে আলোচনা হয়েছে একটা দোয়া মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সেটা হলো আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমিনাল মিন আল মুসলিমিন মিনাল মিনিন আল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ আলহিকুম লাহেকুন নাস আল্লাহ আস আল্লাহ না ওলা কুমুল আফিয়া এই দোয়াটি পড়বেন এটা কবর জেয়ারত দোয়া এম ডি আসাদুজ্জামান প্রশ্ন করেছেন স্বপ্ন দোষ হলে কি বিছানা চাদর ধুইতে হবে না দুলে কি বিছানা চাদর আর ঘুমানো যাবে না যাবে যদি বিছানা চাদর কিছু না লাগে কোনো সমস্যা না যদি লেগে থাকে সেই অংশটুকু ধুয়ে ফেললে চলে আর যদি সেটাও না দোকান শুকায় যায় আপনি খোঁচায় উঠে ফেলেন তাতেও চলবে কোনো অসুবিধা নেই হাসানুজ্জামান প্রশ্ন করেছেন নবীদের জীবনের উপর লেখা একটি ভালো বইয়ের নাম বলুন কাসাসুন নবী জিন যেটা সৈয়দ আবুল হাসান আলী আন্না নবী রহমাহল্লার লেখা এটা নেবেন অথেন্টিক ভালো এম ডি সাজিদ না জানি সিজাদ প্রশ্ন করেছেন আমার একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল আমি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে আসছি কিন্তু জানি না আমার নামাজ কি সই হচ্ছে কি না ভাই সাজিদ না জানি সাজিয়া যাই হোক আপনি আপনার নামাজ সই সঠিক হচ্ছে কি না সেজন্য আপনি নামাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাগুলো শুনুন তার সাথে মিলিয়ে দেখুন
এমডি সুমন আপনি জানতে চাইছেন কিছু হুসাইন সাব্বির আপনি জানতে চাইছেন আলোচনা জামাত সালাফি এগুলো বলতে কি বোঝায় বা আলোচনা জামাত মানে হলো যারা নবী সাল্লামের সুন্নাহ এবং সাবা ইকরামের জামাতের মত এবং আদর্শকে তারা মেনে চলে এটা হোক পন্থী জামাত আলহামদুলিল্লাহ সালাফি বলতে বোঝানো হয় যারা সালফে সালহিন এর মত এবং পথ অনুযায়ী চলতে চান নামের দিক থেকে ভালো আলহামদুলিল্লাহ এবং সালফ সালের মত অনুযায়ী চলা উচিত সবার সৈয়দ মাহমুদ জেয়ন আপনি জানতে চেয়েছেন হুজুর নামাজের শেষ বৈঠকে সালাম কিভাবে ফেরাব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এভাবে ফেরাবেন পুরো ঘাট যতটুকু সম্ভব ততটুকু ফেরাবেন কাদের দিকে তাকাবেন আবার এভাবে তাকাবেন এটা হলো সালাম ফেরানোর নিয়ম এরপরে আবু আনাস প্রশ্ন করেছেন ইন্স্যুরেন্স করা কি জায়েজ না জায়েজ নাই বাধ্য হয়ে যদি করতে হয় আপনার ভেহিক্যাল ইন্স্যুরেন্স বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার গুণ হবে না কিন্তু ইন্স্যুরেন্স করা জায়েজ নাই আর যদি ওইভাবে বাধ্য ইন্স্যুরেন্স করেন তাহলে যে পরিমাণ টাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে আপনি দিয়েছেন ওই পরিমাণ টাকা তার কাছ থেকে সুবিধা নিতে পারবেন আবু জর প্রশ্ন করেছেন নামাজের নাবির নিচে বা উপরে হাত বাধা নিয়ে যদি কিছু বলতেন নামাজ নাবির নিচে উপরে হাত বাধা নিয়ে আসলে বিশুদ্ধভাবে কোনোটিই বর্ণিত হয়নি একবারে বুকের উপরে এবং নাবির নিচে হাতের হাত রাখতে হবে এই মর্মে যতগুলো হাদিস আছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় কোনোটাই আসলে খুব বেশি বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয় বহারের একটা হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে গোছার উপরে হাত রাখতে বলা হয়েছে তাহলে গোছার উপরে রাখতে গেলে সেটা বুকের উপরে রাখা যায় আবার মাঝামাঝিও রাখা যায় নাবি এবং বুকের মাঝামাঝি বিষয়টা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার মধ্যে কোনো সুযোগ নেই দলিলের দিক থেকে অন্তত হাত বাঁধার ক্ষেত্রে কোনো দলিলই খুব বেশি এককভাবে মারফু এবং সহি এরকম পাওয়া কঠিন হয় এবং এ বিষয়ে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লা জাহিন আল্লাহ সালাতে কোথায় হাত বাঁধবেন এই শীর্ষক যে পুস্তিকাটা আছে সেটা পড়ে নেবেন অনলাইনেও পাওয়া যায় বিস্তারিত সেখানে পাবেন ইনশাআল্লাহ মোহাম্মদ বিন ফারুক প্রশ্ন করেছেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কোনো কিছু কিনলে মাঝে মাঝে ব্যাংক টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেয় এভাবে কোনো কিছু কেনা যাবে কি না জি ভাই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি কিনে যদি ডিসকাউন্ট দেয় নিতে পারেন অসুবিধা নেই এমদাদুল্লাহ মার্জান প্রশ্ন করেছেন মোথারাম পেঁয়াজকে নিয়ে কৌতুক করার বিধান কি পেঁয়াজ তো মানুষ না যে তাকে নিয়ে কৌতুক করলে তার মনে কষ্ট হবে এই জন্য গুণা হবে আপনি পেঁয়াজ নিয়ে কৌতুক করা এটা অনর্থ কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি বিশেষ কোনো উপকার বয়ে না আর যদি শিক্ষণীয় কিছু থাকে সেখানে যেতে পারে অসুবিধা নেই এমডি তামিম প্রশ্ন করেছেন বাচ্চা যদি বেশি দুষ্টমি করে মা হিসেবে কি করা উচিত দয়া করে বলবেন মা হিসাবে বাচ্চাকে কিভাবে আপনি মানুষ করবেন এই বিষয়ে প্যারেন্টিং বিষয়ে আপনার পড়াশোনা করা উচিত জানা উচিত কিভাবে বাচ্চাকে আপনি কন্ট্রোল করবেন আজকের যুগে বাচ্চাদের কন্ট্রোল করার জন্য যে সমস্ত আধুনিক পরামর্শগুলো আছে সেগুলোকে খুব বেশি আপনি জানার চেষ্টা করবেন বোঝার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ বিদ্দিনিল্লাহ সেই সাথে আপনি দোয়া করবেন বাচ্চার জন্য সুরায়ে ফোরকানের চুয়াত্তর নম্বর আয়াতের শেষ অংশ রব্বানা হাবলা নামিন আজুয়াজিনা অজর রিয়াতিনা কুরতা আইন ও জাহান লাল মুত্তাকিন মামা অর্থাৎ আল্লাহ সন্তান এবং আমার পরিবার তাদেরকে আপনি আমাদের চোখ শীতলকারী বানাই দেন অর্থাৎ দেখলে যেন দিল জুড়া যায় এরকম বানাই দেন এ দোয়া আপনি বেশি বেশি পড়বেন আর সেই সাথে ভালো প্যারেন্টিং নিয়ে প্রশ্ন করবেন কীভাবে বাচ্চাদেরকে কন্ট্রোল করতে হয় বদভ্যাস থেকে দূরে সরাইতে হয় সেগুলো জানবেন ইনশাল্লাহ বিন্দিল্লাহ এটা আপনার জন্য উপকার বই আনবে এস এম মিলন ইশানুর প্রশ্ন করেছেন মসজিদের মেহরাব ছেড়ে প্রথম কাতারে ইমাম আর দ্বিতীয় কাতারে মুক্তাদি এরা এটা কি শরীর সম্মত নাকি বেদাত করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই মেহরাব দাঁড়াইতে হবে আমার কোনো জরুরি না একটু সরে পিছনে আসলে গুণা হবে না এমনি রায়হান সিদ্দিকি প্রশ্ন করেছেন আমার কর্মস্থল হারাম জিনিস বিক্রি করে আর আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয় এই হারাম জিনিস বিক্রির টাকা থেকে আমার জন্য কি হালাল হবে বা রাহান সিদ্দিকি আপনার জন্য এরকম মানে শুধু হারাম ইনকামই যদি তাদের থাকে আর সেখান থেকেই আপনার টাকা দেয় আপনি নিশ্চিত জানেন তাহলে আপনার জন্য এটা উচিত হবে না আসলে যথাসম্ভব এটাকে অ্যাভয়েড করা উচিত এম ডি রেজা প্রশ্ন করেছেন বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী কী কী গুণা গুণাগুণ থাকতে হবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মৌলিকভাবে তার ভিতরে দিনদারি থাকতে হবে কোরআনদেশের জ্ঞান আল্লাহকে মানার মানসিকতা তাকুয়া চর্চা এই বিষয়গুলো থাকতে হবে নবী সাল্লাম বলেছেন যে ফজ ফর বিজাতির দিন বিয়ের ক্ষেত্রে ধর ধার্মিক মেয়েদেরকে তোমরা বিয়ে করে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করো তার মানে এটা হলো মূল দেখার বিষয় এর পাশাপাশি সামঞ্জস্যতা দুইটা ফ্যামিলির মধ্যে মাঝে তারপরে বংশ এবং আরও অন্য অন্য দিকগুলো দেখা উচিত সৌন্দর্য বংশ এগুলো দেখে মানুষ বিবাহ করে আমি সেসম বলেছেন তবে তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আমরা যেন দিনদারি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে বিয়ে করি এরপরে প্রশ্ন মেঘামালা আপনি প্রশ্ন করেছেন স্বপ্নে নিজেকে নামাজ পড়তে দেখলে কি হয় বোন
আর সালাত তো ভালো জিনিস অতএব এটাকে এবার শব্দ ভিতরে দেখা আমি ভালো বলবো এর বাইরে আর কিছু আমি বলতে পারবো না কারণ শব্দ ব্যাখ্যা বিষয় বিস্তারিত আমার জানা নাই আব্দুল খালেক প্রশ্ন করেছেন হুজুর পৃথিবী ঘুরে নাকি সূর্য ঘুরে নাকি পৃথিবী সূর্য দুইটা ঘুরে কোরআন কি বলে প্লিজ বলবেন অনেক লম্বা ছোড়া আলোচনা ভাই এই শর্ট ভার্সনে এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয় আপনি এই সম্পর্কে বিস্তারিত লেকচার আছে সেগুলো শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ বিনলা ইউটিউবে অথবা গুগলে সার্চ দিয়ে এমনি তাজুল প্রশ্ন করেছেন বয়স বেশি হয়ে গেলে কি আগে দেওয়া যাবে কিনা বলছি আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া যাবে মিজান রহমান প্রশ্ন করেছেন আমার কারখানা চালানোর মতো আর কোনো অর্থ নাই এখন কি আমার প্রতিষ্ঠান বাঁচানোর জন্য এনজিও বা ব্যাংক থেকে সুদে লোন নিতে পারবো কি না এবং পরে তা তবা করে আর না নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলে এটাকে জায়জ হবে কিনা ভাই মিজান একবার আপনি বিষ খেলেন বিষ খেয়ে এরপরে তবা করবেন আর কখনো বিষ খাবেন না এটা যেরকম আপনি একবার সুদ খেয়ে নিয়ে এরপরে চিন্তা করতেছেন আমি লোন টোন পরিশোধ করে দিয়ে ব্যবসা দাঁড় করে দিয়ে এরপরে আমি তবা করবো আর করবো না ব্যাপারটা একই রকম হয়ে গেল শুধু একবার করলেও যা বারবার করলেও তা সুদে লেনদেন সুদের কারবার অতএব আপনার উচিত হবে কোনো অবস্থাতেই আপনার সুদের সঙ্গে না জড়ানো আল্লাহ তালা সুদকে ধ্বংস করবেন ব্যবসাকে আপনি দাঁড় করাবার জন্য লোনের এবং আপনার কোনো অ্যাসেট বিক্রির বা অন্য যত পদ্ধতি আছে সেগুলোকে অবলম্বন করা উচিত এরপর প্রশ্ন করেছেন আশওয়ান বিন আতা আপনি জানতে চেয়েছেন পাশে মসজিদে থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রতিষ্ঠানে জামাত করে কয়েকজন নামাজ পড়লে কি কোনো সমস্যা আছে যদি মসজিদ থেকে একটু দূর হয় তাদের জন্য বারবার আসা যাওয়াটা কঠিন হয় কর্মস্থল হয় তাহলে সেখানে তারা জামাত যদি করে নিয়মিত করে জামাতে আদায় করেন তাহলে ইনশাল্লাহ সালাত হয়ে যাবে তবে উত্তম মসজিদে যাওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই তেসলিমা হিমেল আপনি প্রশ্ন করেছেন বাইশ দুরুদ কি কি উপকার দুরুদ পড়ার সোয়াব কি পাওয়া যাবে বাইশ দুরুদের বিশেষ কোনো উপকার নাই কোনো প্যাকেজ কোরআন সুনাতে দেওয়া হয় নাই দুরুদ বেশি বেশি করে পড়বেন যে যত বেশি পড়বেন কেমন বিশ্বাস করে সে সব তত বেশি পাবেন তার প্রতি আল্লাহ তালা রহমত তত বেশি নাজিল হবে অতএব দুরুদ বেশি করা উচিত কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি জিসান আহমেদ প্রশ্ন করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান নামের অর্থ কি ভাই জিসান মোস্তাফিজুর রহমান নামের অর্থ হলো রহমান থেকে কল্যাণ বেশি থেকে বেশি কল্যাণ গ্রহণকারী যথা সম্ভব এ অর্থ হয় খারাপ না আশওয়ান বিন আতা আপনি প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন উত্তর আমরা দিয়েছি আরিফুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন মুসলিম হয়েও স্বার্থের কারণে তাফসির কোরআন বন্ধ করা বন্ধ যারা করে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি দেখুন তাফসিরুল কোরআন বন্ধ করা বলতে আমরা বোধ হয় মাহফিলকে বোঝাচ্ছি কোনো বিশেষ মাহফিলকে যদি নিরাপত্তাজনিত কারণে বা সঠিক এবং বাস্তবসম্মত যৌক্তিক কোনো কারণে যদি বন্ধ করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই কারণ হলো মাহফিল বন্ধ একটা জায়গা বন্ধ করার মানে এটা না যে আরও জায়গা হবে না যদি টোটালি মাহফিলের প্রতি বিদ্বেষ থাকে কোরআনের প্রতি বিদ্বেষ থেকে বন্ধ করা হয় তাহলে তো তার ইমান নেই আল্লাহ তালা মাফ করুক এ সমস্ত মানুষ তো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যদি কোরআন এবং আপনার ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ থেকে এগুলো বন্ধ করে এরপর প্রশ্ন করেছেন আমিনা খাতুন আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা সরকার তাকে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দেন এই ভাতা কি হালাল হবে হ্যাঁ হালাল হবে কোনো অসুবিধা নেই সরকার ভাতা দিয়ে আপনি নিতে পারেন আবদুস সালাম প্রশ্ন করেছেন আমি নামাজ রফিয়ে দেন করি বুকে হাত বাঁধি এক কথায় আমি সহিভাবে নামাজ পড়ি এতে আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার উপর রাগান্বিত এ বিষয় নিয়ে আমি তাদের সাথে কোনো কথা কাটাকাটি করি না তাহলে এখন আমি কি করব আপনি যেভাবে করছেন সেভাবে চালিয়ে যান কোনো অসুবিধা আবদুল সালাম ভাই আপনি যেভাবে সাহায্য আদায় করছেন বিভিন্ন হাদিসে এভাবে সাহায্য কথা বলা আছে কিন্তু আপনি যেভাবে পড়ছেন এটাকে সহি বলছেন তার মানে বিপরীত যারা করছেন তাদেরকে আপনি গাড়ি সহি বলছেন না এটা সঠিক না কোনো একটাকে সহি বললে অন্যটাকে গাড়ি সহি বলবেন এটা ইস্তেহাদি বিষয় গবেষণাগত বিষয় গবেষকের ভুল ভুল নয় বিশেষ করে গবেষক যদি মনে করেন যে আমার এই গবেষণাই সঠিক তাহলে তার কাছে ওইটাই সঠিক ওইটাকে অন্য কেউ ডিসকারেজ এভাবে করা উচিত না এবং বিশেষ করে ট্যাগ দেওয়া উচিত না যে আমারটা সহি ওইটা গাড়ি সহি এটা কোনো সন্ন্যাসম্মত পদ্ধতি নয় এভাবে এর তো মতপার্থক্য আজকে নতুন নয় কিন্তু কোনো যুগে ইমামরাই এভাবে বলতেন না এটা আপনি বলবেন না আর সবর করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে সবরের বিনিময় দেবেন জাকির হোসেন প্রশ্ন করেছেন বাজারে ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাবে বা কোনো গুনাহের কোনো গানের ক্লাবে টাকা দেওয়া যাবে কি না ভাই জাকির বাজারে ফুটবল এবং ক্রিকেট ক্লাবে বা কোনো গানের ক্লাবে আপনি টাকা দিলে সে টাকা দিয়ে অন্যায় হবে অশ্লীলতা হবে বেহাপায়ন হবে এখানে আপনি টাকা দিতে পারবেন না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন ওহা তাহাবানু আলিফুন আদুয়ান গুনা এবং সীমান অঙ্গনের কাজ তোমরা একে অন্য সহযোগিতা করো না আপনার এখানে সহযোগিতা করলে আপনি গুনাহগার হবেন ইমদাদ ইনাম আন নাসিরি আপনি প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তালা এই মহতি কাজকে দায়ম রাখুন ও প্রশ্ন আপনি দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা ভাই আপনার দোয়া কবুল করুন যেসব কোন লাখের কোরাতুল আই
একামাতুন শব্দ অর্থ হলো কোনো কিছুকে সঠিকভাবে দাঁড় করানো সঠিকভাবে করা একামাতে সালাত মানে হলো যেমন সালাতকে যথাযথভাবে আদায় করা আয় আদা উহা বে হকুক ইহা যথাযথভাবে আদায় করা সালাত এটাকে একামাতে সালাত বলা হয় একামাতে দিন বলতে একইভাবে দিনকে যথাযথভাবে কায়েম করা প্রতিষ্ঠিত করা বা দিনকে মানা তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করা এটাই একামাত দিনের আক্ষরিক অর্থ এ মানে শব্দের অর্থ শিরিক না করা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তাওহিদকে বাস্তবায়ন করা এটাই একামতের অর্থ দাঁড়ায় কিন্তু একামতের দিন বলতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সেটা একামতের দিন থেকে প্রমাণ করা জরুরি নয় অন্যভাবে ওটা প্রমাণ হয় আমরা ইসলামী আল্লাহ তালার হুদুদগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলামী হুকুমত বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার সে জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জরুরি এবং এটার জন্য চেষ্টা থাকা উচিত সবার সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু এর ফলে একামতের দিনকেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একমাত্র করার অপরিহার্যতা অপরিহার্যতার দলিল হিসাবে এটাকে গ্রহণ করা সঠিক নয় শারমিন রোজা আপনি প্রশ্ন করেছেন সুরা মুল প্রতি রাতে ও সুরা কাহ প্রতি জুমার দিন পড়ার সহি ফজিলত কি সুরা কাহ পড়ার কথা বলা আছে একটি আমাদের দিন সেটা নূর হয়ে আসবে আর সুরা মুল রাতে পড়লে কবরের আজাব মাফাবে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় নূর আলম রাজু আপনি জানতে চাইছেন যে সকল প্রশ্ন উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাদের নামের প্রাপ্তি স্বীকার করে বাজিত করবেন আল্লাহ আকবার প্রাপ্তি স্বীকার করলে কিনা স্বভাবে ভাই তারপর দেখি একটা খারাপ পরামর্শ দেন নাই দেখি শেষ দিক করবো ইনশাআল্লাহ এম ডি ইসমাইল প্রশ্ন করেছেন মৃত মানুষের নামের আকিকা হবে কি না না মৃত মানুষের পক্ষ থেকে আর আকিকা হয় না মারা গেলে শেষ ইসরাত আজমির জানতে চেয়েছেন সকল জীবের জন্য দোয়া করা হয় এমন কোনো দোয়া আছে কি থাকলে সেটা কি সকল জীবের জন্য দোয়া বলতে আল্লাহ আপনি সবার প্রতি রহম করুন বাস এই এভাবে আপনি দোয়া করতে পারেন বেঙ্গ সাব্বির আহমদ আপনি প্রশ্ন করেছেন লোন নিয়ে ব্যবসা করছি বরকত হচ্ছে না এখন আমি কি করব আমার কাছে আর কোনো বাড়তি টাকা নেই শুধু লোনের টাকা আছে বরকতের জন্য আপনি যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো করবেন আমাদের একটা আলোচনা আছে আমাদের চ্যানেলে বরকতের দশটি চাবি আপনি শুনে নেবেন সেগুলোকে আমি আমল করবেন ইনশা আল্লাহ বিদিন আল্লাহ তালা আপনার জীবন এবং ব্যবসায় বারাকা দান করবেন মোহাম্মদ সুমন প্রশ্ন করেছেন নামাজের শেষে বাংলা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারবো কিনা নফল নামাজে চাইতে পারেন তারপরও নাচে মনে মনে চাইলে নিরাপদ কারণ অনেক লামায় কারণ নিষেধ করেন আর ফরজ নামাজে অবশ্যই চাইবেন না মাতৃভাষায় আরবিতে কোরআন সুন্নার যে বর্ণিত দোয়াগুলো সেগুলো চাইবেন আর শুধু সেদা সুমন বেল আলা বা সেদা তাজবি পড়বেন আর মনে মনে এলাকা সে যে কোনো চা পেশ করতে পারেন সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এরপরে প্রশ্ন করেছেন নার্গিস মুক্তা সরকারি চাকরিতে টাইম মেনটেন না করলে বেতন কি হারাম হবে যে কোনো চাকরিতে টাইম মেনটেন না করলে যে টাইমটা আপনি ডিউটি করেন নাই ওই টাইমে যে পরিমাণ আপনার প্রাপ্য হয় বেতন হয় সেটা ভোগ করা আপনার জন্য হারাম হবে বড় জঘন্য বিষয় নিজের আত্মীয়ের মধ্যে কেউ যদি জেনা করে তাহলে কিভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো নার্গিস প্রশ্ন করেছেন আত্মীয়ের মধ্যে কেউ যদি জেনা করে তাহলে তাকে প্রথমে সংশোধনের চেষ্টা করবেন বোঝাবার চেষ্টা করবেন নরমে গরমে শাসনে বিভিন্নভাবে তাকে যেভাবে সম্ভব সেভাবে তাকে অন্য দিকে সরানোর চেষ্টা করবেন যদি না করতে পারেন যদি তাকে বর্জন করলে পরিহার করলে ত্যাগ করলে সাময়িকভাবে তাকে সংশোধন করা যায় তাহলে সেটা করবেন আর যদি সেটা করা সম্ভব না হয় তাহলে তার কর্মের প্রতি এবং তার প্রতি ঘৃণা আপনার থাকবে সেই সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে অসুবিধা নাই যদি আপনার তার সাথে সম্পর্ক রাখার দ্বারা নিজের ইমান আমলের ক্ষতি না হয় যদি সে আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন এরপরে প্রশ্ন করেছেন সুমান আহমেদ কর্মক্ষেত্রে নারী ইসলাম কি বলে কর্মক্ষেত্রে নারী যেতে পারে পর্দার সাথে পুষিদার সাথে ফেতনা হবে না এই নিশ্চয়তা যদি থাকে শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে কাজ করলো পর্দার কোনো অসুবিধা হয় না যাতায়াতে কোনো অসুবিধা নেই এমত অবস্থায় মেয়েরা চাইলে কাজ করতে পারে কিন্তু ইসলাম চায় পুরুষরা কাজ করে মেয়েদেরকে বাসায় বসা বসা তাদেরকে তাদের খেদমত করুক সেবা দান করুক এবং অর্থ যোগান দিক উপার্জন যোগান দিক এটা ইসলাম চায় আল্লাহ বলেছেন মক্কার নাফি বিবৃত করে না তোমরা বাসায় অবস্থান করো কিন্তু কেউ যদি কোনো প্রয়োজনে চাকরি করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যদি হয় কোথাও কোথাও ইনকাম সোর্স নাই তাহলে করতে পারে কিন্তু পর্দা মেনটেন করে ফেতনামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে তাকে সেটি করতে হবে এরপরে প্রশ্ন করেছেন এম ডি মনির হোসেন হুজুর বাবা মার কবর দূর থেকে জেয়ারত করা যায় কিনা না জেয়ারত করতে হলে আপনাকে কাছে যেতে হবে দূর থেকে আপনি দোয়া করতে পারবেন একই জিনিস দূর থেকে দোয়া করার কাছে থেকে দোয়া করা পার্থক্যের কিছু নাই কিন্তু কাছে থেকে দোয়া করলে বা জেয়ারত করলে আপনার নিজের লাভ অর্থাৎ আপনি আখেরাতের কথা স্মরণ হলো আপনার আর দূর থেকে করলে তাদের লাভ অর্থাৎ আল্লাহ তালা তাদের পক্ষ থেকে আপনার দোয়া কবুল করবেন বিশেষ করে সন্তানের দোয়া বাবা জন্য কবুল হয় নেক সন্তান হলে আপনি অবশ্যই দূর থেকে দোয়া করতে পারবেন রেশিদ বিডি আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি একজন সৌদি প্রবাসী এবং বর্তমান বাংলাদেশ আলমদের মধ্যে যেই ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমাদ
সালাত মসজিদে ওই মসজিদে পড়লে সালাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু এই কাজটা যারা করেছেন তারা গুনাহ করেছেন এবং অন্যায় করেছেন হাসান আহমদ প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তালা আছে কি নেই এ বিষয়টি নিয়ে মনে প্রশ্ন আসে আমি কি করব ভাই হাসান আহমদ আল্লাহ সুমাহ তালা আছে কি নেই এই জাতীয় প্রশ্ন বা আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রশ্ন যদি শয়তান আপনার মনে ভিতরে আনে আপনি আমান্তবিল্লাহি ওয়া রসুলি এটা বলবেন আর বাম দিকে এবার তিনবার থুতু ফেলবেন যেটা আপনার একবারে শুয়ের আগা যে খুব বিন্দু পরিমাণ সামান্য পরিমাণ পানি দেখা যায় ওই রকম সাইজে আপনি অর্থাৎ ওই ওই রকম থুতু আপনি ফেলবেন বামে তিনবার আর আমন্তবিল্লাহ ওয়া রসুলি পড়বেন ইনশাল আল্লাহ তালা আপনাকে শত বছর থেকে রক্ষা করবেন সেই সাথে এ সমস্ত বাজে চিন্তার নিয়ে আপনি খুব বেশি পেরেশান থাকবেন না এটা মনে আসলেই মানুষ বেইমান হয়ে যায় না এরপরে প্রশ্ন করেছেন মোফতার আহমদ নামাজে মাক্রু হোয়াক্ত সম্বন্ধ বলেন কিছু কিছু সময় সালাদ পড়া উচিত নয় যেমন যে সময়গুলোতে সালাদ পড়া নিষিদ্ধ ওয়াক্ত আছে কিছু যেগুলোতে পড়া নিষেধ যেমন সূর্য যখন উঠে সূর্য যখন বরাবর মাঝখানে থাকে আকাশে এবং সূর্য ডুবে ওই টাইমগুলোতে নামাজ পড়া নিষেধ এবং হারাম এর বাইরে অনেকগুলো আমাদের মধ্যে কিছু সময় আছে না পড়া উচিত যেমন আসরের পরে অন্য কোনো নামাজ না পড়া উচিত সময় আসরের পরে অন্য কোনো নামাজ পড়তেন না সচরাচর মাগরিবের আজানের পরে দুই আগাত সালাদের কথা বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এছাড়া আসর পর সালাদ পড়তেন না ফজরের পরেও আপনার ফজর ফরজ সালাদের পরে সূর্য ওঠার কোনো সালাদ পড়তেন না তিনি এই জন্য এই টাইমে সালাদ দেখেন ওখানে ওখানে মাকরু বলেছেন ফাইম সরকার সারিয়ার জানতে চেয়েছেন আপনার প্রশ্নোত্তর বলেছি এম ফুল মিয়াহ জানতে চেয়েছেন ফজরের নামাজ জামাতে পূর্বে সূর্য ওঠার আগে এবার ঘুমাইতে গেলে তাহলে কি গুনা হবে ফজরের নামাজ জামাতের পরে সূর্য ওঠার আগে সূর্য উঠাতে ঘুমাইতে গেলে কোনো অসুবিধা না গুনা হবে না পড়তে ঘুমাইতে পারবেন তবে এই টাইমটা জিকিরের সময় নবী সাল্লাম বলেছেন যে সূর্য যখন উঠে তার কিছুক্ষণ পরে যে এশাকের সময়টা এই টাইমটাতে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে সব কিছু আল্লাহর তাজবি পাঠ করে শুধুমাত্র গাফেল এবং কপাল পোড়ারা ছাড়া বচনা করা হয়েছে এই জন্য এই টাইমে না ঘুমানো উচিত কিন্তু ঘুমালে হারাম হবে না হাফিজুর রহমান প্রশ্ন করেছেন ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন ইসলামী আন্দোলন বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন যদি ইসলামী আন্দোলন বোঝাতে বলতে বুঝিয়েতে চান যে ইসলাম বিরোধী কথার প্রতিবাদ করা সেটা অবশ্যই করা উচিত সকলের আপন জায়গা থেকে শান্তিপূর্ণভাবে যথাযথ উপায়ে কোনো সোনাকে ফলো করে আর ইসলামী রাষ্ট্র যেন কায়েম হয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য চেষ্টা করা সেজন্য দোয়া করা এবং শাসকবর্গকে নসিহা করা এসবগুলো মোমিনেজ কর্তব্যের অংশ এমডি জাহাঙ্গীর আলম মোনা প্রশ্ন করেছেন এক রাখাত বেতের পর রাতের তাহাজ্যুদের নামাজ পড়া যাবে কি বেতের পড়ার পর যদি কোনো কারণে আপনি ভোরাতে ওঠার সুযোগ হলো কোনোভাবে তাহলে আপনি পড়তে পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু এটা নিয়ম করে নেওয়া উচিত নয় আপনি যদি না জানেন যে বিতের বোরাতে উঠতে পারবেন তাহলে বিতের না পড়ে শেষে পড়বেন না বিশ্বাস বলছেন জালো আখেরো আখরা সলাতিকুম বিল্লাইলি আল বিতর তোমাদের রাতের শেষ নামাজ বিতরকে রাখবা ওই জন্য শেষে বিতির পড়বেন কিন্তু কোনো কারণে বিতির পড়ার পরে আপনি কখনো কদাচিত আপনি উঠে গেলে ঘুম হয়ে গেলো আপনার কিসের জন্য তাহজুদের জন্য তাহলে পড়তে পারবেন অসুবিধা নেই সৈয়দ খায়রুল আলম প্রশ্ন করেছেন মাহফিলের সম্মিলিত মনাজাত কী করা যাবে ভাই সৈয়দ খায়রুল আলম একটা হাদিস পাওয়া যায় কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে যদি একজন হাত তোলের সাথে বাকিরা আমিন আমিন বলে দোয়াক বলে এই হাদিসকে কেউ কেউ হাসান বলেছেন কেউ কেউ সহি বলেছেন আবার অনেকে জয়ীব বলেছেন এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে মাঝে মধ্যে কালে ভদ্র এমনটি হতে পারে বিশেষ করে যদি কোনো মসজিদে মানুষ এমন হয় যে তারা এটা না হলে হাঙ্গামা করবে ভুল বুঝবে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে যদি মূল বিষয়টা বলে দেওয়া হয় যে আসলে আমাদের মসজিদ শেষ নবী সাল্লাম দোয়া শিখেছেন কাফাতুল মসজিদ পরে উঠে গেলেই হয়ে যাবে এখানে দোয়া করতে হবে এরকম বাধ্যবাধকতা মনে করা যাবে না কারণ সুন্নাতে এরকম বলা হয়নি এরকম বলে যদি কেউ করেন ফেতনা থেকে বাঁচার ভয়ে তাহলে সেটা বিদাত হবে না বিদাত হবে তখন যখন এটাকে কেউ সব মনে করে করবে তখন আবু জাফর প্রশ্ন করেছেন আমার একটি ছেলে আছে আকিকা কিভাবে দিলে ভালো হবে একটা ছেলে আছে আকি কিন্তু আপনি না দিয়ে থাকেন দুইটা ছাগল জবাই করবেন তার জন্য এক বছর বয়স হয়েছে যাদের এবং এই ছাগল জবাই করার পর আপনি আপনার বলবেন আল্লাহ মাহাজি আকিকা তু ফুলান এবং ফুলান অর্থাৎ মুখে বাংলা বলতে পারেন আল্লাহ এটা অমুকের ছেলে অমুকের আকিকা বাস আকিকা হয়ে গেল ইনশাল্লাহ গোস্ত নিজেরা খাবেন অন্যদেরকে খাওয়াবেন কোরবানি গোস্তের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই এমডি আলামিন প্রশ্ন করেছেন আলম ইসলাম প্রশ্ন করেছেন কবর ইট সিমেন্ট দিয়ে পাকা করা যাবে কি না ইট সিমেন্ট দিয়ে কবর আপনি পাকা করবেন কেন কবর পাকা করে উঁচু করা নিষেধ কবরের আল বাউন্ডারি থাকতে পারে হাদিসে আসছে এটাকে উঁচু কর করা নিষেধ এবং করলে কেউ সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বলা হয়েছে সেই জন্য এটা করা উচিত নয় আপনি যথাসম্ভব কবরকে স্বাভাবিকভাবে রাখবেন এবং প্রোটেকশনের জন্য চারপাশে কবর স্থান অনেকগুলো কবর
নাক মোসা যাবে কিনা এতে নামাজ ভঙ্গ হবে না তো না বোন নামাজ ভঙ্গ হবে না একটু কাজ করা যাবে এরপরে রবিউল সরকার প্রশ্ন করেছেন রোকাইয়া নামের অর্থ কি রোকাইয়া শব্দের অর্থ তো ঝাড়ফুক করা এটার মূল অর্থ বাকি অ্যাকচুয়াল রোকাইয়া শব্দের অর্থ কি দাঁড়ায় আমার মনে হয় ঝাড়ফুক করাই হবে অবশ্য রোকাইয়া বলা হয় এটাকে রোকাইয়া বলতে আলাদা কিছু হয় কি না এই মুহূর্তে আমার মধ্যে আসছে না আমি দেখি জেনে আপনাকে জানার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ মোহাম্মদ সুমন আপনি জানতে চেয়েছেন নামাজের সেজদা বাংলা আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে পারবো কি না একটু আগে উত্তর দিয়েছি আপনি শুনে নেবেন এম ডি স্বপন জানতে চেয়েছেন আমি মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলে যদি শেষের এক রাকাত পাই তবে নামাজ শেষে ফজরের দু রাকাত কীভাবে পড়বো যদি বিস্তারিত বলতেন মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলে যদি শেষের এক রাকাত পান আপনি নামাজ শেষে ফরজ নামাজের বোধ হয় দু রাকাত কীভাবে পড়বেন আপনি সুরা ফাতায় পড়বেন সাথে সুরা মিলাবেন এবং সালাত আদায় করবেন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা নাই শেষে রাখাতে আপনি সুরা মিলাবেন কিনা এই দুইটা মত আছে আপনি মিলাই ফেললেন সেটা নিরাপদ এবং আপনার নির্জন জাট কোনো অসুবিধা নেই এরপর প্রশ্ন করেছেন এম ডি স্বপন না এরপর প্রশ্ন করেছেন সোহেল জিল্লুর আপনি জানতে চান তাহাজুদ নামাজে সিজদা গিয়ে কি বাংলা দোয়া করা যাবে হ্যাঁ দোয়া আপনি বাংলায় করতে পারবেন তবে আপনার অনেক ওলামাদের মতো যেহেতু সালাতে কোনো বাংলার ব্যবহার চলবে না কি অনেকে বলে থাকেন সেজন্য আপনার করণ সুন্দর ভাষা যদি আপনি করেন এবং তাজবি পড়েন আর মনে মনে দোয়া করেন সেটা সবচাইতে ভালো এবং নিরাপদ এরপরে প্রশ্ন করেছেন শামসুল ইসলাম তিন রাকাত ভিতির পড়ার সঠিক নিয়মটা বললে ভালো হয় রাগে বারবার আমরা বলেছি এটি একাধিক নিয়ম আছে সবগুলোই মানে কয়েকটা সঠিক নিয়ম আছে দ্বিতীয় রাখাতে সালাম ফের এক রাখাত পড়া আছে বুহারি বর্ণনা ইবদ আবদুল্লাহ নামাজান থেকে বর্ণিত হয়েছে আর একসঙ্গে তিন রাখাত পড়াটাও বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধভাবে রূপা আক্তার প্রশ্ন করেছেন স্বামী যদি স্ত্রীকে ঝগড়া হলেই কথায় কথায় তালাক দিলে তাতে কি তালাক হবে আল রিয়াজবিল্লাহ এরকম যদি হয় যে কথায় কথায় তালাক দেন তাহলে তো অবশ্যই তালাক হবে তালাক দিলে তালাক হবে না কেন যদি তালাক দিয়ে থাকেন স্ত্রী শক জ্ঞানে তাহলে সেক্ষেত্রে তো তালাক হবে এবং আল্লাহ তালা মাফ করুক এবার যদি তিন টাইম করে থাকেন তাহলে তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কই নষ্ট হয়ে যাবে তারপর তালাকের মাসালা বিস্তারিত আরও আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারপর জেনে নেবেন ইনশা আল্লাহ বিদিনাল্লাহ জায়েদ আলম শাবিদ আপনি প্রশ্ন করছেন মেয়েদের মাথা কি মাসা মাসাহা কি করে করব তা দেখান তো ও মেয়েদের মাথা মাসা করবেন ছেলেদের মতোই নন্দন কিছু নাই তো এভাবে করে পুরো মাথাতে আপনি মাসা করবেন যতটুকু আপনার যায় এবং আপনার এরপরে বাকি হাত খায় ফেরত আপনি নিয়ে আসবেন জাবেদ আলম সাবিদ আপনার প্রশ্ন করলো এমনি রফিক প্রশ্ন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার দুইটি মেয়ে এখন যদি আর কোনো বাচ্চা না নেওয়া হয় তাহলে কি গুণা হবে না আপনি বাচ্চা যদি স্থায়ীভাবে বন্ধ না করেন আর রিজিকের ভয়ে সন্তান নেওয়া বন্ধ না করেন তাহলে আপনাদের এটা হারাম হবে না কিন্তু সন্তান বেশি নেওয়াই হলো ইসলামের প্রশংসিত নবী ইসলাম বলেছেন যে তাজাহজুল বদুদ আল বলুদ ফাইনি মুকাফের মুকুমন উমাম তোমরা এমন মেয়েদেরকে বিয়ে করো যাদের বেশি বেশি বাচ্চা হয় তাহলে আমি তোমাদের নিয়ে বেশি গর্ব করব কি আমাদের ময়দানে তোমাদের সংখ্যা দিক করি এই জন্য রিজিকের ভয় অন্তত বাচ্চাকে ইয়ে করা উচিত নয় অর্থাৎ বাচ্চা বার্ত কন্ট্রোল করা উচিত নয় আর স্থায়ীভাবে করা থেকে কোনো অবস্থাতেই যায় নাই অস্থায়ী পদ্ধতি আপনি নিতে পারেন এমনি রফিক প্রশ্ন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার দুইটা মেয়ে আসে যা মুবারক করিম প্রশ্ন করেছেন সিজদা গিয়ে সুস্থতা বা রিজিক চাওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ একই কথা আল্লাহ তালার কাছে চাইতে পারেন নবী সাহেব বলেছেন আখরমা এখন আবদুম রব্বি হোসাজিদ বান্দা আল্লাহ সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় যখন সে সিজদা থাকে সেই মুসলিম বাদে সে বর্ণিত হয়েছে বিধায় সিজদা গিয়ে আল্লাহ কাছে চাইবেন আব্দুল লতিফ প্রশ্ন করেছেন শীতের কম্বলে বীর্য লেগেছে কিন্তু কোথায় লেগেছে বোঝা যায়নি তাহলে কি পূর্ণ কম্বল পরিষ্কার করতে হবে না শুকায় যদি যায় অসুবিধা নেই আপনার না তুললেও চলবে তবে সেখানে ভিজা শরীর লেগে আবার সেখানে আবার তার আলামত চলে আসতে পারে এরকম আশঙ্কা আছে সেজন্য ওই জায়গাটা পরিষ্কার করতে পারলে ভালো আর যদি দেখা না যায় আলামতে না থাকে তাহলে টেনশন করার কোনো কারণ নেই শুকায় গেলে অসুবিধা নেই এমনি ইব্রাহিম পাটোয়ারি প্রশ্ন করেছেন নামাজের বাইরে দরিদ্র ইব্রাহিম পড়া যাবে কিনা অবশ্যই পড়া যাবে দরিদ্র ইব্রাহিম সবসময় পড়তে পারবেন কোনো বাধ্যবাধকতা যে সালাতেই পড়তে হবে আমিনুল কাজী প্রশ্ন করেছেন জুমার সালাতের সময় মসজিদে ঢুকে যদি দেখি আউয়াল অক্ত বা বারোটা বাজে তখন কি তাহেতুল মসজিদ দূরে আঘাত পড়তে পারবো কি না যদি সূর্য ঠিক মধ্য আকাশে যখন অবস্থান করে ওই টাইমটা না হয় তাহলে আপনি পড়তে পারবেন রাফিয়া জাহান আফরা জানতে চেয়েছেন আল্লাহর কাছে নিজের হেদায়তের জন্য কীভাবে দোয়া করব আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন রব্বানা রব্বানা আল্লাহ তুসি কুলুবানা বা আদাইজ হাদাই তানা আল্লাহ হেদায়ত দেওয়ার পরে আপনি আর গোমরা করেন না এভাবে দোয়া করতে পারেন আল্লাহ মাহাদিনি আল্লাহ আমাক
विशेष कर दुआ कबूल समग्र तेम सूदर चौधरी प्रश्न कर सकल जीवर जो दुआ कर प्रश्न उत्तर दिए वहीद जिया प्रश्न कर एक प्रतिष्ठान जमी फ्लैटे व्यवसा करें पद्धति हल जो क्रेता प्रथम जो एडभांस करबें तर छय हारे परवर्ती एगारो मासे मास प्रति मासे फिरत पा मूल टाक आगे मत ही एडभांस हिसाब से थको एवं परवर्ती कस्ती परशोधर मध्यमे जमी व फ्लैटर मालिक हबें प्रश्न हल एगारो मास धरे धार पावा छय हारे धार पावा छय हारे पवार टाटा की सूद की ना आर बुझते हैं अपन पद्धति हल जो क्रेता के प्रथम जो एडभांस करबें तर छय हारे परवर्ती एगारो मास प्रति मासे फिरत पा मूल टाक आगे मत ही एडभांस हिसाब से थको एवं परवर्ती किसते ना इतना सूद है अपन मूल टाक जो ठीक थे अतरिक्त जो टाटा फिरत पा मासे मासे कीसर टाक एडभांस जो लभ्यांश है से सूद है और आराम है और जो भिन्न किचू है तेल खुले बोलते हैं एरपर प्रश्न कर राजिया परभीन को सूरा तीन बार बसि पढ़ले तीन बार बस पढ़ले प्रतिबार की विस्मिल्ला बोलते हैं जी एक सूरा जो बार पढ़वें प्रतिबार विस्मिल्ला बोला उचित सैम हासान प्रश्न कर एक इस्तेखारा कि अन्न जन करते इस्तेखारा जार्ट से ही करा उचित रेल सुन्ना सम्मत अन्न जने कराटा सुन्ना द्वारा सबेत ना एरपर शेखावत सोहान प्रश्न कर शिशुरा विछान प्रसाद थे रक्षार जो कि दोआा आज है हमारे जाना मत विशेष को दोआा नहीं अने के रोकिया जरा झाड़फूक करें ता विशेष को आया थदिस दिए झाड़फूक दीते तबिजे सिसटेम चालू रखें जी सुन्ना सम्मत नए तबिज दें नहीं तबिज चुलाते बी निषेध कर बर नूरुन्नाहार दोलान दोलन प्रश्न कर सर आपनर का जरूरी एक विषय जाना चलो कि भाव जो करब एक बोलूँ परामर्श देखो हमारे पेजे अपनी नक कर रिप्ले देा कि करबें ना करबें जि एम महफूज प्रश्न कर पेजे बोलते पेजे अपनी मैसेजारे नक कर पेज जे महफूज प्रश्न कर सफर नाम एर मास आला कि दुयक् नाम जमा करार नियम कि जोहर आसर एक साथे और माघरी बसा एक साथे जमा तकदीम जमा तखिर अर्थात माघरी बसा आगया एसा के माघरीबर साथ अथवा माघरी के पिछा एसार साथ आसर के आगया जोहर साथ अर्थात जोहर के पिछा आसर साथ अपनी करते सफरे जदि थे से अवस्था अवश्य नहीं देशर प्रचलित धारा हानाफी मजहब रोलामाइक्रामे दृष्टिभंगी गवेषणा हलो आनंद गवेषणा हलो जनर जमाटा हलो जमे सूरी अर्थात बाह्यिक भावे मैं शेष समय वोटार फार्स समय पड़ल तेल मैं जमा बोलते एकत्र बोझाना हे प्रकृत अर्थे जमा करा बोझाना है अनेक मतपार्थक्यपूर्ण विषय बाकी दुटी हमें आपके पद्धति खुले बढ़ल महमूद हुसैन प्रश्न कर यहुदी ख्रीटान जबा करा पशु की खावा जाए हाँ जा कारण आल्ला सुमतला बोलो तो लदीन तो आहल कित हेल्लाकुम आहल कित जरा तर खाद्य तुम्हारे जो हालाल अत तरह जबा कर खेते पर यहूदी ख्रीटाना एम डी आरिफुल इसलम शबीन प्रश्न कर मिलद क्याम करा शरियत सम्मत कतटुकु भाई मिलद क्याम रेसम करें ना करते बोलें ना दुरुद पड़बें साधारण भाव में यह निर्दिष्ट नियत नियम बाणी जी करें तब दाँत है कमरुन नाहर पान्ना प्रश्न कर तस्वीर जी कहो मने मन पढ़ी कि सब पा हाँ पा तब मुखे उच्चारण जेखने पढ़ते बला हो पढ़ार उच्चारण सब पे हमें आपके मुखे उच्चारण करते हैं मन मन कर ले मन मन सब पाने क्योंकि मुख्य उच्चारण कर ले मूल सब टाफी पाने एमदादुल्ला मार्जान प्रश्न कर महिला मासिक अवस्था कि उमरा करते पर ना जेहतु तफ करते पर उमरा क्यों कर तब हाँ उन्नी एहराम बेधे गए से अपेक्षा करते जेदी हालाल हलन तक उन्नी तफ कर उमरा का शेयर करते भी करते हैं शरीफ नजनीन प्रश्न कर संचयपत्र मुनाफा की हालाल ना हालाल तो हर कथा नय एम डी ओबायदुल्लाह इसम सियाम जानते चेन इसलम बांग्लेश इसलमी बैंक व साधारण बैंक के चाकरी की हालाल की ना इसलमी बैंके चाकरी हालाल है विकल्प को चाकी ना थे और साधारण बैंक जो सूदी को पोस्ट सूधर सबसे संश्लिष्ट को पोस्ट छाड़ा अन्न को पोस्टर पदे चाकरी है तब से होते बुरहानुद्दीन रबने प्रश्न कर दीते हैं साथे साथ ना पर दीते हैं एट प्रश्न पूर्णांग आसे नहीं सज्जा दशन प्रश्न कर एनजीओ ते चाकी को जीविका निर्वाह करा एक मुस्लिम जो कतटुकु जायेज एनजीओ ते एम को पदे क्ज करें जानने आपके हराम को क्या करते हैं ना तो से क्षेत्र में आपनर जायेज और जीविका निर्वाह करते हैं उस्मानगंज प्रश्न कर एक हुजूर बयान शुनि से मक्का मदीन इमाम मुनाफेक तई उन्नी नय दिन थार पर मक्का मदीन इमाम पिछले नाम पढ़ें नहीं अपना मत आवाज जानवें आल्ला माफ करुक मुनाफेक जो क्यों है भेतरे भेतरे तो भेतरे मुनाफेक मैंने तो भेतरे इमान नाई वोट क्या भाव बुझलें क्यों मुनाफेक कि नहीं जाना एकम्र पद्धति हल वही एभवे इसड़ा का मुनाफेक बला जाए ना जो थे उन्नी तेल गुनाहर क्ज कर और जमाते नाम ना पढ़े और बड़ा गुनाहर क्ज कर पापिष्ठ और अपराधी आल्ला तला माफ करूँ 
ইমাম যদি ভুলও করে নবী সাল্লাম বুখারী হাদিসে আসে তিনি বলেছেন সল সল্লু খলফা কুল্লি বার ফাজিরিন ইমাম ভুল হো ভালো করুক মন্দ করুক তারপর সালাদ আদায় করবে জামাত সালাদ আদায় করতে হবে যথন করতে সেই ইমানদার থাকে কাফের হয়ে গেলে ভিন্ন কথা মক্কামদের ইমামরা এমন কিছু করেন না যার ফলে তারা কাফের হয়ে গেছেন পিতা তাদের পিছনে সালাদ আদায় না করার অজুহাত যদি কেউ সালাদ ত্যাগ করে হারামি ত্যাগ করে তাহলে তাকে মাহরুম এবং বঞ্চিত কপাল পোড়া বলতে হবে শেহাব শাহরিয়ার সৃষ্টি জানতে চাইছেন সবচেয়ে বিশুদ্ধ বাংলা কোরআনের তাফসির গ্রন্থের নাম জানতে চাচ্ছি তাফ ইবনে কাসির নিতে পারেন বাংলার ভিতরে আরও অনেক তাফসির আসে নিতে পারেন প্রিয় দর্শক আমাদের সময় একেবারেই শেষ আর কোনোভাবে আমরা এগোতে পারছি না আপনারা অনেকেই এখনও প্রচুর প্রশ্ন করেছেন আজকে আমি চেষ্টা করেছি বেশি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য এই জন্য অনেক দ্রুত বলার চেষ্টা করেছি তারপরেও খুব বেশি দূর যেতে পারেনি নাজিমুদ্দিন যে সব ভাইরা প্রশ্ন করেছেন দিতে পারলাম না এর ভিতরে নাজিমুদ্দিন শাকিল চৌধুরী মোহাম্মদ বিন ফারুক শামস গালিব সাইমা সুমাইয়া শাহিন এবং চাঁদনি আখতার সাথী খান বোরহান আহমেদ সুমা ইসলাম এম ডি আহাদ ইসলাম দিন ইসলাম মোহাম্মদ আপেল মোহাম্মদ হুসাইন আব্দুল খালেক অর্পণ বাপ্পি মাহমুদুল হাসান অর্পণ বাপ্পি লিমা এবং জহির আল ইসলাম এম ডি সাইফুল ইসলাম শুভ এম ডি সুমন শামীম মল্লিক চাঁদনি আক্তার সাথে আরও অনেকজন প্রশ্ন করেছেন যেগুলো সবগুলোর উত্তর আমরা দিতে পারলাম না সময়ের অভাবে প্রিয় দর্শক একটা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছে আমার সামনে মুহূর্তে আসছে মোহাম্মদ সুমন আপনি লিখছেন যে আমি ভারতের ত্রিপুরা থেকে আমি কিছু অ্যাপসের মাধ্যমে কিছু টাকা ইনকাম করি এটা হালাল কি না যেহেতু আপনি ত্রিপুরা থেকে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা নজর পড়লে তো দিয়ে দিচ্ছি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি যদি ইনকাম করেন সেখানে যদি অ্যাডসেন্স করে ইনকাম করেন এবং সেখানে হারাম অ্যাড যদি প্রদর্শিত হয় তাহলে ইনকাম হালাল হবে না এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি থাকলে সেটা আপনি যদি ক্লিয়ার করেন আমরা বলতে পারবো সেটা হালাল হবে কি হারাম হবে না আল্লাহ তালা তৌফিক দান করবো প্রিয় দর্শক এত সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাজাহাকুমুল্লাহ খাইরা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের বেশি থেকে বেশি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আপনারা পুরো প্রশ্ন উত্তরের অনুষ্ঠানটি শুনলে আপনার অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর যেমন আপনি পেয়ে যাবেন তেমনি আপনার প্রশ্ন উত্তরটা হয়তো অন্য কারোর প্রশ্নের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে গেছে আপনি সেটা শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ বিন্দিলা নিয়মিত আমরা প্রতি সপ্তাহ যদি থাকি আমাদের অনেক কিছু জানা হবে শেখা হবে বোঝা হবে কোনো সুন্দর সম্পর্কে আমরা আপনাদের যাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারিনি তাদের কাছে আমরা দুঃখিত এবং আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুন আমরা চেষ্টা করব বেশি থেকে বেশি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ তালা সপ্তাহে দুই দিন সময় দেওয়ার মতো সুযোগ আমাদেরকে করে দেন ওয়ারকাল্লাফিকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত